na mada kidogo ambayo sijawahi kuitoa hapa mada ya leo inasema hivi mitindo ya kupendana hiyo ndio mada nilionayo usiku wa leo mitindo ya kupendana hiyo ndio mada ambayo iko mezani usiku wa leo ndugu msikizaji sasa mada hii of course unaweza kuona ni ajabu inakuwaje kuna mitindo ya kupendana lakini jambo la msingi ambalo nimependa kulisisitiza kwa wasikizaji wetu wa Metro FM usiku wa leo ni kama kutokana na ugumu mwingi sana wa kimahusiano ambao tunauona upo muhimu wa kutambua mitindo mbalimbali mbali ambayo mwenzio anaipendelea ili ajisikie kwamba anapendwa Unajua ni, ni, ni rahisi sana kulalamika pale ambapo unaona mambo yanakuwa ameenda vibaya ukajikuta una mlalamikia mpenzi wako na kuona hivi kwa nini anipendi kila ndio ulifanya anaona aliko sawa alimfurahishi unajua mambo yanakumbana na watu wengi sana lakini kuna watu ambao anajisikia kupenda kwa na vitu tofauti na vile ambavyo unafikiria wewe Asilimia kubwa ya wanaume wanaweza kufikiria kwamba kwa mtindo wa kumpatia mwanamke pesa, huyu mwanamke atajisikia anapendwa hasa na kwa anapokuwa anampa pesa mwanamke pesa nyingi, anaona amemaliza kila kitu jambo ambalo sio sahihi kabisa. Na kwa wanawake anaona kwamba akishampatia mwanaume ngoma ya wakubwa, tendo la ndoa, anaona amemaliza kila kitu, hahitaji kufanya bidii katika maeneo mengine. Kwa jambo la kusikitisha sana kuona kwamba Uh, watu ambao wanakiliza timamu wanaishi pamoja lakini wanashindwa kuelewana ni kwa sababu hawa watu wawili hawajui jinsi gani ya kutumia mitindo mbalimbali mbali ili kufurahisha mpenzi husika mpenzi wako anahitaji ajisikie anapendwa anahitaji kujisikia anaheshimiwa anahitaji asikie na thaminiwa katika maeneo mbali mbali sasa usipofanya bidii ya kumsaidia mpenzi wako ajisikie kwamba anapendwa ikamilifu lazima itaita shida na shida yenyewe ni kwamba Mpenzi wako anaweza asikwambie kwa nini sawa hajisikii kupenda kamilifu na wewe. Anaweza asikwambie. Sasa kwa mfano, kwa mfano mmoja. Ah, uh, katika mahusiano ya kimapenzi unaweza kuwa na mpenzi ambaye kwa sehemu kubwa anataka mambo yake tu ndio yaende sawa, sawa. Analotaka yeye ndio liwe. Akitaka kufanya kitu, anataka hicho kifanye nini? Hajalishi wewe unataka nini lakini yeye anataka chapake peke yake ndio kiweze kifanye kazi kifanyiwe kazi sawa na kama sikida kama hayo unajikuta hali hiyo inapojirudia mmoja anajisikia kama vile hapendwi hathaminiwi mchango wake wa kimawazo haufanyiwi kazi na kama sikida kama hayo ni muhimu sana kila mmoja wetu aweze kuangalia jinsi gani anamsaidia mpenzi wake ajisikie kwamba kweli anapendwa na yeye mwenyewe vile vile ajithibitishie kwamba kweli nampenda mpenzi wangu na mpenzi wangu ameshiba penzi lake kwa ustaili ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Sasa shida ni kwamba usitegemee staili moja, mtindo mmoja tu wa kupenda. Kama vile hebu muangalie wanawake, sawa? Wanawake na mitindo mbalimbali ya nywele, sawa? Wana mavazi ya aina mbalimbali, sawa? Sasa kuna mitindo mbalimbali mbali ya nywele, ya nguo na kila kitu, sawa? Kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi kuna mitindo mbalimbali mbali ya kuonyesha mapenzi kwa mtu unayemhitaji au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. La kwanza ambalo watu wengi wanalipuuzia mtindo wa kwanza ambao watu wengi wanaopuuzia ni maongezi ya ana kwa ana sasa hivi kozi wa wazungu wameleta jina la quality time jinsi gani wewe unatafuta unakuwa na bidii ya kukaa na mpenzi wako na kuongea naye katika hali ambayo of course unakuwa huru kabisa hakuna hodi wala mjomba wala nini wala simu katika kwa mwangu huna kuta kwamba mara nyingi uko na mpenzi wako lakini yuko busy na simu anasubiri message fulani anasubiri kaone kama hasha kama ingia kwenye message hali kama hii of course inasababisha mwenzio aone kwamba kama mimi ni wa muhimu kwa nini unakuwa busy na mtu mwingine kwenye simu kwa nini unakuwa busy na mtu mwingine kwenye simu sasa hili ni jambo ambalo of course watu wengi wanaliona kwamba la kawaida sana kwa kila mmoja ana simu ni muhimu sana of course uweze kuangalia jinsi gani unasababisha mpenzi wako ajisikie anapendwa kamilifu kwa hiyo maongezi Yanahusisha jinsi gani wewe una pay attention, una concentrate, yani unamsikiliza mwenzio, unamwangalia mwenzio, mnaangalizana, ilo jambo ambalo la msingi sana kuweza kurudumisha mahusiano. Sasa hali ya kukaa pamoja na kuongea watu pamoja, watu wengi wanaipuuzia, especially wanaume. Wanaume kama nilivyozunguza, asilimia kubwa ya wanaume kama inaendelea kumpatia mwanamke pesa anaona mambo yako fit. Sasa so, akili ile muda ukawa na kuongea na mwanamke, mwanamke hana. Uh, sasa hili ni kosa kubwa sana katika kudumisha mahusiano mapenzi ambayo yamejaa uchangamfu ni kipengele muhimu sana mwanaume ajitahidi kutafuta muda ukana kuongea na mwanamke. Sasa shida ni hivi. Mwanamke ameumbwa ni mtu ambaye anapenda kusikia vitu. Sawa? 
Wana, anaitua auro creature so, Wanamika anaitua auro creature Mambo ambayo anasikia kwa kaya na nguvu sana Na kama vile mtuto akilia Na pita nasikia mtuto analia Vipi ama yoko amelala Alia mnyonyoshe mtuto Mitu kama yoko ana ile hali ya kupendelea kusikia na ina infakti Wanamuke ni mwepesi kujifunza luga ngeni kuliko mwanaume Na yani kwa yani mwanamke ni rahisi sana ana, Anakuwa mwepesi kujifunza luga mpya kuliko mwanaume kwa kana kwamba ye vitu vya mbavo anabisikia vina nguvu kwa kwa kubwa sana anavishika kwa urahisi sana wakati mwanaume yeye anapenda ni action anapenda vitendo hivi ndio kuna kuna kusema wanaume wanapenda tendo la ndoa kwa sababu hiyo hiyo yani mwanaume akimwambia mwanamke twende twende tukicheza ngoma ya kubwa yeye anachofikiria kwamba jinsi gani nitamfaidi mwanamke basi Kasa mwana wakati mwana mke anataka kabla ya chendo la ndoa waanze kucheza cheza kidogo wa unge unge maneno ya kimahaba na nini vitu kama hivyo. Kasa kidogo mwana mke tu eh akisema mwingine mwana mke chumbani tu yanayotaka tu nikuvua nguo na kuanza kucheza. Wakati wakati mwana mke anahitaji kwanza zianze stories hapa na pale kumlainisha akili. Unaweza kuona jinsi gani tofauti iliyopo. Sawa. Kwa hiyo lazima pande zote mbili kila mmoja aweze akaangalia jinsi gani nitamsibisha mwizie katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo eneo la kwanza ni hilo la la maongezi na muda wa kukaa pamoja kuongeza wataalamu wa saikolojia ya mapenzi sawa wanaita hiyo wanaita interpersonal synchronization interpersonal synchronization maana yake nini unajua ni international ukisikia international maana yake ni mataifa sawa international maana yake ni mataifa yani mataifa yanavyoingilia na ngana au vitu ambavyo vinafanyika katika mataifa mbalimbali mbali. yani kitu kimoja kinapatikana katika mataifa mbalimbali unasema mbali, ni international Kasa ya naposema kwamba interpersonal yani kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sawa? Kasa ile hali ya muingiliano wa maongezi mnakaa pamoja mnaongea pamoja kwenye neno la la la, la, la Kiingereza nasema synchro. Kwa hiyo synchronization yani ni vitu vili vinatengenezwa vinakuwa kama kimoja. Kwa hiyo gani nyinyi watu wawili mtaweza kufanya nafsi zenu kama kitu kimoja ndio jambo la msingi sana. No, yani Mnaonekana kama pamoja kwa hiyo ili muweze kutengeneza mshikamano wa kihisia lazima muda wa kukaa na kuongea pamoja uweze kuwepo. Sasa hilo watu wengi wanaliona kwamba ni gumu na ningependa kuambia ndugu watazamaji ugumu huo unatokana na kwamba uh, kwa sehemu kubwa watu wamekuwa busy na kutengeneza maisha ya pesa. Pesa imekuwa ni kipengele kizuri sana ambacho kinapelekea uh, watu wengi kuona kwamba uh, maisha bila pesa hayaendi sio kweli kwamba maisha bila pesa hayaendi hilo ni jambo ambalo inapasa ulifahamu na ulifanyie kazi pesa sio kila kitu sawa kwa kama unaamini kwamba pesa sio kila kitu basi ni muhimu sana uweze kuangalia eneo lingine la kimahusiano ambalo unapaswa ulifanyie kazi kusababisha mpenzi uliye naye ajisikie anapendwa kikamilifu nimetumia neno gani hapo kusababisha nilikuwa nilikuwa naongea na watu fulani nikamwambia sababisha sherehe katika roho ya mpenzi wako sawa sababisha sherehe katika roho ya mpenzi wako kwa nini ninapozunguza sababisha sherehe ni kwamba <laughs> yani kwamba unapokuwa unafanya mambo ambayo yanasababisha mpenzi wako atabasamu Unapokuwa unafanya mambo ambayo yanasababisha mpenzi wako afurahi. Unapokuwa unafanya jambo au unasema jambo ambayo yanasababisha mpenzi wako ajisikie kama na mtu ambaye ni mwongeaji mzuri, anathamini, anajali, ni jambo ambalo linaleta raha kwenye nafsi yake. Sasa hakuna mtu ambaye hapendi raha. Okay, baada ya kumaliza ndio hilo niingie kwenye eneo lingine. Mtindo mwingine wa kupenda wanaita uh, kwenye Kiingereza wanaita acts of service acts of service. Kasa acts of service maana yake ni, 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 ni mambo ya kutoa huduma, jinsi ya kumhudumia mzee yani ni vitendo vya utoaji huduma. Kwa hiyo ni mtindo mwingine ambao unapaswa ufanyike kwa pande zote mbili. Sasa hili wanaume wengi wanajitahidi sana kwamba akiwa na pesa akimpa mwanaume basi mwanamke amemaliza. Kama nilivyozungumza, mwanamke naye akiona akimpa tendo la ndoa mwanaume anaona amemaliza. Hiyo ni acts of service. Lakini unapozia Acts of service ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza ukamhudumia mpenzi wako katika maeneo mbali mbali ili ajione kwamba nikipata shida huyu atatimiza mahitaji yangu nikipata hili huyu atakuepo karibu na mimi sawa sawa kwa mfano mke wako anaumwa 
Je, yeah, ni vitu gani unafanya umsikie bado mke wako ni wasamani japokuwa ni mgonjwa? Anaumwa, hawezi akupatia ndoa ndoa. Sawa, <laughs> labda amejifungua au anaumwa, hawezi kuwa anaumwa wiki mbili au tatu. Kwa hawezi kupatia ndoa. Sasa wewe unapata ndoa ndoa. Kipindi kile utatoa huduma gani kwa mke wako anaumwa? Sawa, yuko nyumbani lakini anaumwa. Je, yeah, utaweza kama mwanaume mpikie chai, mletea kitandani, mpaka mikate blue medium platengenezee pale, umkaingie yai ni vitu vidogo vidogo sana havina gharama kubwa mkangie ya unanua ya kama una, unafahamu anapenda sambusa ujupika sambusa sisi tutamnua sambusa umlete aksa usemi jinsi gani unaona kwamba una utayari wa kumhudumia mwenzio sasa watu wengi leo wanalipuzia lakini ni vitu vidogo vidogo na vikubwa vile vile vinaisha kile na muhudumia sasa iwapo wewe umefocus tu katika kutoa hela <laughs> lakini kumhudumia mwenzio uhitaji sawa au wewe unaangalia tukumpa tendo la ndoa lakini kumhudumia mwenzio kuna mambo mbali mbali kwa mfano mtu alipokuwa amechoka unamsaidiaje katika uh, uchovu wake amechoka kwa ametoka kazini amechoka unamsaidiaje unaweza kuona jinsi gani of course kuna magumu mengi yani kuna hali ya kutokuelewa katika maeneo mbali mbali kwa utoaji wa huduma ni kipengele ambacho kila mmoja anajitahidi katika maeneo mbali sasa huwezi ukatoa huduma ikamilifu kama hujui mahitaji halisi ya huyu mtu. Wewe unaweza kuona kutoa huduma ni kumpikia chakula. Wewe ni mwanamke sawa, unaona umetoa huduma mpikia chakula. Sawa, umetoa huduma umempatia chakula, umempatia na, na, na ngoma ya kubwa, unaona umetoa huduma. Sawa. Unapokuwa umetoa huduma ya kumpikia chakula au ya kumfulia nguo, huna tofauti na mamake. <laughs> mamake ndiye alimpikia hivyo hivyo chakula, alimfulia ali nguo. Huna tofauti na mamake. Ni jinsi gani utaangalia maeneo mengine tofauti na hayo? Naona <laughs> jinsi gani utaangalia maeneo mengine tofauti na hayo ya kupika chakula ya kumfulia nguo na kumpa ngoma ya wakubwa. Kwa lazima uongeze utafute vitu vingine tofauti na hivyo. Una gani nini? Ni rais anakuchokana kwa uhusiano wa muda mrefu, sawa? Uh, kuzoeana. Sawa, kuzoeana kuna kuna mtapo mkuu amezoea mtu. Kuna vitu vingine ambavyo unaacha kufaili kwa mezoea kufanya. Sasa ni jinsi gani wewe utaweza kuiondoa kuiondoa hiyo hali ya kuzoeana? Jambo ni kuulize swali. Wanawake mnaonisikiza mambo ndani ya ndoa. Mara ya mwisho umemvalisha mumeo socks lini? Mume wako anataka kazini amekaa na yeye amemaliza kunywa chai lakini unajua kabla hajavaa viatu atavaa socks. Sasa unamletea socks tunamwekea tu pale. Lakini kwa nini usichukue hatua ya kumvalisha socks? Ametoka kazini kwa mfano. Wewe umeshawahi mko nyumbani. Umeshawahi kumvua mwanaume socks? Yaani viatu umevua socks yake ukamvua. Ushawahi kwa kama hicho? Ni vitu vidogo lakini jinsi gani unapeleka ujumbe kwa vitendo vyako hiyo unaita acts of service vitendo vya kumhudumia mwingine katika maeneo mbali mbali <laughs> Nakumbuka mke wangu mke wangu ameshaye kunibebea mpaka mswaki yani hataki nibebe mswaki yani anapiga mswaki anabeba mswaki yani mswaki anaoroza mswaki ni kitu kidogo sana lakini anabebea mswaki na yale maji ya kupigia mswaki anabebea ananipekea sema baada baada kupigia mswaki ni vitu vidogo lakini vina create picha kwenye akili yangu kwamba no na mtu ambaye anajivunia kwamba ananijia katika kila eneo madogo na makubwa Sasa unaweza kuona kwa mifano hiyo ambayo nimetoa unaweza kuangalia maeneo ngapi ambayo yamepungukiwa Okay, mimi sasa leo la acts of service. Kwa mtindo mwingine wa kupendana sawa ni 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 ni, ni giving of gifts. Kutoa zawadi. Sawa. <laughs> Eneo hili ni sawa wauliza wake za watu wengi sana. Mara ya mwisho mume wako amekunulia zawadi lini? Anaanza kupiga mahesabu anaangalia wapi na wapi sijui ni lini. Hajui lini alipoa zawadi na mume wake. Kwa wengi kwa mahusiano ya muda mrefu unakuta zawadi zilikuwa kama manzoni. Ndani ya uhusiano zawadi hazipo tena. <laughs> Lord is really Valentine na mpango wa kuandaa mada inayosema naichukia siku ya wapita nao Valentine taweka kwenye YouTube <laughs> naichukia siku ya Valentine hiyo ni hiyo mada naiandaa iko itakuja kabla ya I think kabla ya mwaka huu ndio nimeshaweka kabla ya mwaka kuikisha ndio nimeweka kwenye kwenye YouTube sawa kwa hiyo yani unakuta kwamba yani mtu anafikia siku ya zawadi tu ni siku ya Christmas au siku ya 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 ya, ya siku ya wapita nao no yani, yani hakuna siku ambayo unamwona mke wako au mume wako ni mtu special mpaka siku hizo mbili kwa hiyo lazima tuangalie jinsi gani tunalipamba penzi letu jinsi gani tunalikoleza penzi letu katika maeneo mbali mbali kama nimezungumza mwanzoni ni rahisi sana kulaumu ni rahisi sana kununa ni rahisi sana ku, ni, ku, uh, ku, uh, ku, uh, kulalamika lakini uwezi uh, mara nyingine hujui unakosea wapi unajua ni nini eh uh, eneo lingine ambalo of course ni ni ni, ni gumu kwa watu wengine kuleta kutoa shukrani sawa eh?
Shukrani ni zawadi. Utamwambia mtu na shukuru, asante. Yaani kuna watu ambao ni wagumu kweli kusema asante au shukrani. Ni wagumu sana. Yeye ni zawadi, unaweza kwamba unaani umenipa zawadi lakini nakupa asante na wewe na kuelekea zawadi ya shukrani kwamba umefanikiwa kufurahisha moyo wangu. Ah, ni vitu vidogo. Lakini vina challenge. Kwa hiyo ni mambo ambayo inapasa yafanyiwe kazi. Mtindo mwingine wa kuonyesha mapenzi ambao ni mgumu sana kwa wabongo. Sawa? <laughs> kwa wabongo mtindo ni mgumu sana 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 sana. Ah, Yabani, ni mgumu mno. Ni hivi. Mara ya mwisho umemwona mume na mke wanatembea wameshikana mkono. Ni lini? Mume na mke wametembea wanashikana mkono. Ni lini? Yaani yaani ni mara nilikuwa nimetembelea Kigali uh, Rwanda sawa Kigali Rwanda hicho ni kitu unakiona mara kwa mara sawa kukumbatiana mfano mmekutana oh baby hata wana kumbatiana uh, Kigali nimekiona ni kitu yaani ni kawaida wanyo Rwanda na style kama hizo sawa lakini nazungu sasa hivi tafiti za kisayansi vinaonyesha wazi acts of affection hiyo unaonaita sasa vitendo vya kugusana gusana kati ya wewe na mwenzio umerudi nyumbani umemkumbatia mke wako umemkumbatia mumeo Shida iliyopo ni kwamba kwa mfano mimi nao si mara nyingi sana. Mimi ndio nakuwa kwanza kumpatia kumpatia mke wangu napokuwa nimerudi nyumbani au napoondoka asubuhi. Yaani mimi nisipoanzisha kumpatia mke wangu, mke wangu ni mara chache sana ana, anaanzisha. Sio kwamba anipendi. Ni vitu ambavyo hajawahi kutana navyo katika umri wake wa miaka 39. Sawa? Yaani ni vitu vigeni. Sasa kuvizoea inamchukua anapata uzito. Mara nyingi mimi nakuwa wa kwanza kumtamkia mke wangu maana nakupenda. Mara nyingi sana. Sana. Yeye anakuwa na uzito. Nasi, kwa hiyo nimeimeisha kumtrain kidogo ameanza kubadilika, sawa kwa sababu ni ardhi ya muda mrefu sana toka nimemwoa baada ya kufiwa na mke wangu, lakini cha msingi ni kwamba at least anaanza kujifunza taratibu. Unajua nini? Kila kitu kinahitaji mazoezi. Kwa hiyo nazungumza ni vitu ambavyo ni vidogo, havihitaji pesa, lakini vinaongezea utamu. Ah, vinaongezea utamu katika mahusiano ya kimapenzi lazima vifanyike katika hali ambayo kila mmoja anajisikia kweli nimeshiba mapenzi. Uh, la mwisho ambalo nipenda kulizunguzia katika mitindo ya kupenda ni acts of affirmation. Sasa affirmation si nitaelezea nini? Jinsi gani unamthibitishia mwenzio kwamba yeye ni mpenzi toshelevu? Unavyomsifia unavyoonyesha jinsi gani alichokifanya kwako kina umuhimu kwako appreciation sawa alafu uh, yani, yani kwa mfano unamwambia mumeo napenda na, na kweli unapokuwa unawahi kurudi nyumbani no ni kitu kidogo sana na yani wewe unafurahi unapokuwa umewahi kurudi nyumbani yani unafurahi unapokuwa unanikumbuka ukiwa kazini nafurahi sawa nafurahi unapokuwa unawakumbuka ndugu zangu na salimiana ndugu zangu nafurahi nikisikia ndugu zangu ananiambia bana tumeongea na na shemeji na nini na nini nikisikia ndugu zangu mshemeji ndugu zangu anaponiambia shemeji kanitumika nitumia vocha naona furahi vitu kama hivyo kwa jinsi gani unaonyesha unapendezwa na yale ambayo mwenzio anayefanya katika maeneo mbali mbali acts of affirmation yani una unathibitishi unamthibitishia una, una, una mtu kwamba mambo anayoyafanya unayathamini unayafurahia na ndio maana biblia inasema kwamba kila mwenye pumzi na amsifu bwana kila mwenye pumzi na amsifu bwana yani anastahili lazima umuonyeshe mpenzi wako kwamba anastahili kupendwa na wewe kwa hiyo lazima unaambia sababu nayo kupenda moja kati ambapo sababu inasababisha mimi nikupende ni hivi kwa hiyo unamthibitishia kwa kwamba kwa moja kati ya vitu ambavyo inasababisha niendelee kuwa na wewe moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia mimi nisikusaliti ni hivi nalipa ngoma ya kuba kila siku mara mara ya mwisho mume wako amekuambia nashukuru kwa sababu hujawahi kunyima ngoma ya kuba hata mara moja mara ya mwisho lini wewe mara ya mwisho mwambia mke wa mume wako yani moja kati ya vitu nakupendea kila nikiwa na hamu nikikwambia unikatalii ni vitu dogo lakini vinaongezea utamu kwa watu wale ambao wanapendana Tunaingia kwenye ngo ya uh, maswali ndugu yangu ndugu zangu ni saa 5 dakika mbili tunaingia kwenye ngo ya maswali sasa hivi tafadhali sana unapotuma swali lako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako una muda gani itanisaidia sana mimi kujibu swali lako vizuri na tafadhali sana zingatia kwamba napokuwa na maji, najibu maswali hapa maswali yanakuwa mengi sana sasa hatuwezi tukajibu maswali yote sawa hatuwezi tukajibu maswali yote kwa hiyo ni muhimu sana usikilize yale ma, majibu ambayo tuna tunajibu ili uweze kupata jibu lako kutokana na swali la mtu mwingine. Kwa hiyo baby boy wasomee namba alafu tuingie kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu. <tune>